ఏమునని వెళ్ళిపోయినా వెళ్ళిపోతాడు వెళ్ళిపోతే అక్కడ ఎవరినైనా జపనీస్ ని క్యాచ్ పట్టుకోమని చెప్తా ఏం తాడా ఏంటి అన్యాయం అండి అన్యాయం చేస్తున్నారు పాపం వాడికి అడిగే వాళ్ళు లేరు అనుకుంటున్నారా నేనున్నాను ఏంటి వద్దు వెళ్ళు నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్ళినా డాడీ తాడు పెట్టుకు లాగుతారు ఇప్పుడు లేరనుకుంటున్నారా ఏంటి అండి అది అది ఉంచుకోండి చేతిలో వాడు ఎక్కడికి వెనక్కి లాగడానికి అవుతుంది సరే ఈరోజు ఏం వర్క్ చేస్తారండి వాడికి భయం వేస్తోంది యాక్చువల్ గా అన్ని కదా వదలట్లే చేతితో ఏండి పర పాటను మీరు అది వదిలేరంటే అది వెళ్ళిపోతాడు మళ్ళీ వెనక్కి తీసుకురావడం కష్టం ఎవరిని అడగదు అర్థం కాదు సై మొత్తం ఈరోజు బిల్డింగ్ మొత్తం కలర్స్ వేసేయాలి సై పెయింటింగ్ వేసేయాలి ససరా వదిలేవనుకో వదిలితే వాడు వెళ్ళిపోతాడు మళ్ళీ మనం పట్టుకోవడం చాలా కష్టం అండి హాయ్ చెప్పు సై సై హాయ్ చెప్పు అడికి స్పెషల్ గా ఉంది అక్కడి నుంచి సై జానీ జానీ చెప్పు జానీ జానీ సాయి జానీ జానీ నన్నొప్పు వస్తుంది సాయి జానీ జానీ మీకు వాడి నీళ్ళు కట్ చేస్తున్నాడు మీరు వాడికి నీళ్ళు కట్ చేస్తున్నారు అసలు దీని మీద పాటే ఒక్క నిమిషం ఉండేస్తాను అయిపోయింది దాని పని ఇప్పుడు అది ఎలా దొరుకుతుంది సార్ నీకు ఎలా వస్తుంది వీడే అయ్యి ఉంటాడు వీడే పడేస్తాడు దొరికిన ఇవన్నీ తీసుకురాస్తున్నాడు మన ఇంట్లో వాడిని హ్యాండిల్ చేసి నీళ్ళు తీసే 
టాలెంట్ మీకే ఉంది నాకు లేదు టాలెంట్ పెడుతున్నారు వాడికి to divert him is this side chu 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 abba 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 what a talent appa yes p p sai jani jani sapna sai jani jani sapna jani jani yes papa jani jani papa eating sugar papa telling lies హాయ్ అండి అందరూ ఎలా ఉన్నారు నేనైతే చాలా చాలా బాగున్నాను సో చూస్తున్నారు కదా సాయి ఆటలు అల్లరి అన్నీ వాడికి నెయిల్స్ కట్ చేయాలంటే వాడికి ఆడిపిస్తే కట్ చేయాలి అలా అని నెయిల్స్ కట్ చేసేటప్పుడు యాడవడండి ఆ నెయిల్ కట్టర్ కావాలి అని అడుగుతాడు అదే ప్రాబ్లం అనమాట సో వాడిని డిస్ట్రాక్ట్ చేస్తూ మేము మా పని మేము కానించేస్తాం అనమాట సో అందులో మా హస్బెండ్ అయితే ఎక్స్పర్ట్ నెయిల్స్ కట్ చేయడంలో నా వల్ల కాదు వాడిని హ్యాండిల్ చేయలేను సో ఇప్పుడు నేను ఆఫ్టర్నూన్ లంచ్ కోసం అని చెప్పి బటానీలు కట్టు చేస్తున్నాను సో దానికోసం అని చెప్పి నేను ఇప్పుడు బటానీలు ఓవర్ నైట్ సూప్ చేసుకున్నానండి పచ్చి బటానీలు సో ఇప్పుడు అది నేను ప్రెషర్ కుక్కర్లో పెట్టి త్రీ విజల్స్ వచ్చే వరకు కుక్ చేసుకుంటున్నాను సో ఈ రెసిపీ ఏంటంటే మీరు విజయనగరము శ్రీకాకుళం అటు సైడ్ వాళ్ళైతే మీకు కంపల్సరీగా రెసిపీ తెలుస్తుంది సో ఒకసారి రెసిపీ అయితే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది చూడండి సో దీనికోసం అని చెప్పి నేను ఫస్ట్ ఒక ఒక పిడికడి బియ్యం అనుకోవచ్చు అలా నేను నాన్ పెట్టుకున్నానండి ఒక ఫోర్ అవర్స్ అలాగా సో ఇప్పుడు ఒక మిక్సీ జార్ తీసుకుని ఇప్పుడు ఒక మసాలా పేస్ట్ రెడీ చేసుకుంటున్నాం మనం సో మిక్సీ జార్ తీసుకుని ఆ మిక్సీ జార్లో ఏంటంటే బియ్యం వేసుకుంటున్నాము నానబెట్టిన బియ్యం అవి మనం ఒక పిడికలు అలా తీసుకుంటే సరిపోతుంది అనమాట సో ఆ బియ్యము తర్వాత దాంట్లోకి ఏంటంటే మనం ఎండుమిరపకాయలు వేస్తున్నాము మీరు చూస్తున్నట్టయితే మనం కారంకి సరిపడే ఎండుమిరపకాయలు వేసుకుంటున్నాము యాక్చువల్గా ఈ రెసిపీలో ఏంటంటే మనం పొడి కారం యూస్ చేయం సో దానికి సరిపడే ఎండుమిరపకాయలు వేసుకుంటున్నాము సో అది ఇప్పుడు మనం వేసుకుంటున్నాము ఒక స్పూన్ జీలకర్ర ఒక టేబుల్ స్పూన్ జీలకర్ర తర్వాత అందులో కొంచెం ధనియాలు అండ్ నువ్వులు అండి నువ్వులు వేసుకోవాలి యాక్చువల్గా నా దగ్గర నువ్వులు లేవు బట్ నువ్వులు పొడి ఉందనమాట నేను నువ్వుల పొడి వేసేసుకుంటున్నాను ఒక టూ టేబుల్ స్పూన్ అలాగా మీ దగ్గర పచ్చి నువ్వులు ఉంటాయి కనుక నువ్వులు వేసుకోండి చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది బట్ నాకైతే రెసిపీ ఏమీ టేస్ట్ మారలేదు బాగానే ఉంది నువ్వుల పొడి వేసుకున్న అంటే ఇది రైస్లో కలుపుకునే నువ్వుల పొడి అందులో ఉప్పు కారం అన్నీ కలిపి ఉంటాయి కాబట్టి సో మనం ఏంటంటే కొంచెం జాగ్రత్తగా చూసుకొని వేసుకోవాలి కారం ఉప్పు వేసేటప్పుడు ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇది పేస్ట్ చేసేసుకోవాలి సో చూస్తున్నారు కదా ప్రెషర్ కుక్ అయిపోయాయి బటానీలు ఇప్పుడు ఏంటంటే మనము ఒక లోతైన గిన్నె తీసుకోవాలండి ఇప్పుడు సాంబారు అలా చేసుకుంటాం కదా అలాంటి గిన్నె అయితే సరిపోతుంది సో ఇది ఏంటంటే ఇప్పుడు నేను కొంచెం ఆయిల్ వేసుకున్నాను దాంట్లో ఇప్పుడు నేను పోపు దినుసులు వేసుకుంటున్నాను ఆవాలు జీలకర్ర తర్వాత అందులో పచ్చిమిరపకాయలు వేసుకుంటున్నాను మీకు ముందుగానే చెప్పాను కదా ఇందులో కారం పొడి వేయము సో మనం పచ్చిమిరపకాయలు ఎండుమిరపకాయలతోనే మనం ఇచ్చి వేసుకోవాలన్నమాట సో ఏంటంటే ఇప్పుడు నేను పచ్చిమిరపకాయలు వేసుకున్నాను తర్వాత కరివేపాకు వేసుకున్నాను ఆల్రెడీ మనం పేస్ట్ చేసుకున్న దాంట్లో ఎండుమిరపకాయలు వేసుకున్నాం కాబట్టి ఇందులో చూసుకుని పచ్చిమిరపకాయలు వేసుకోవాలి సో పోపు వేగిపోవాలి పోపు వేగిపోయాక నేను ఏంటంటే పోపులోనే కొంచెం జీడి జీడిపప్పు కూడా వేస్తున్నానండి సో కొంచెం మనం తినేటప్పుడు చాలా బాగా తగులుతుంది అని చెప్పి మా అత్తమ్మ చెప్పారు జీడిపప్పు కూడా వేయి చాలా బాగుంటుంది అని సో అందుకని నేను ఇంకా ఇందులో జీడిపప్పు వేశాను మీ దగ్గర ములక్కాడలు ఉంటే ములక్కాడలు వేసుకుంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది ఈ పోపులనే ములక్కాడలు వేసుకోవాలి నా దగ్గర ములక్కాడలు అవైలబుల్గా లేవు అందుకనే ములక్కాడలు వేసుకోవట్లేదు అండ్ ఇప్పుడు ఏంటంటే ఆనియన్స్ వేసుకున్నాను 
మాకు ఇక్కడ ములక్కాడలు దొరకవు ఎప్పుడైనా ఇండియన్ షాప్లో గ్రోసరీ స్టోర్లో వాళ్ళు ఇండియా నుంచి తెప్పిస్తే మాకు ములక్కాడలు ఉంటాయి బట్ ఇప్పుడు ఇండియాలో ఆ పరిస్థితి లేదు కదా పంపించే వాళ్ళు లేరు ఇక్కడికి వచ్చే పరిస్థితి లేదు వెజిటేబుల్స్ అవి సో మాకు రావట్లేదు అనమాట అందుకని చెప్పి నేను ఈరోజు ములక్కాడలు లేకుండా చేశాను బట్ చాలా టేస్టీగా ఉంది ఆనియన్స్ వేగుతున్నప్పుడు నేను కొంచెం పసుపు వేసుకున్నాను సో ఈ రెసిపీ ఏంటంటే మీకు వర్షం పడుతున్నప్పుడు అలాంటప్పుడు చేసుకుంటే చాలా బాగుంటుందండి మన ఇంట్లో వెజిటేబుల్స్ లేనప్పుడు ఇప్పుడు పరిస్థితుల్లో ఈ రెసిపీని మీరు చేసుకుంటే చాలా బెస్ట్ మన దగ్గర బటానీలు ఉంటే ఆనియన్స్ ఉంటే కొంచెం బియ్యం ఉంటే సరిపోతుంది సో చూసారు కదా ఇప్పుడు నేను మసాలా పేస్ట్ కూడా చేసి పెట్టేసుకున్నాను ఆ మసాలా పేస్ట్ని మీకు ఇప్పుడు చూపిస్తున్నాను ఇప్పుడు ఏంటంటే ఈ మసాలా పేస్ట్ని ఒక గిన్నెలోకి తీసుకొని దాన్ని కొంచెం వాటర్తో మిక్స్ చేసుకొని మనము శనగపిండి కూర చేసుకుంటాం కదా శనగపిండి కూరలో మనం దార పెట్టుకుంటాం కదా అలాగే మనం ఈ పేస్ట్ని కొంచెం వాటర్తో మిక్స్ చేసి మనం ఏంటంటే దాన్ని కొంచెం లిక్విడ్ కన్సిస్టెన్సీలోకి తీసుకురావాలి మనం శనగపిండి కూరలో మనం శనగపిండిని ఎలా దార పెట్టుకుంటామో అదే కన్సిస్టెన్సీ అనమాట సో అది సో మీరు చూస్తున్నారు కదా ఇప్పుడు నేను అది ఒక గిన్నెలోకి వేసుకొని కొంచెం వాటర్ వేసుకొని కలుపుకొని రెడీగా పక్కన పెట్టేసుకున్నాను సో మనకి ఆ కన్సిస్టెన్సీ వస్తే సరిపోతుంది అండ్ మనము ఎంత చేసుకుంటున్నామో దానికి తగ్గట్టు మనం ఎంతమందికి చేసుకుంటున్నాము ఈ కట్టు అన్నది దానికి తగ్గట్టు ఏంటంటే మనము బియ్యం కూడా నానపెట్టుకోవాలన్నమాట సో మనం ఎక్కువ చేసుకుంటున్నాం అంటే కొంచెం ఎక్కువ బియ్యం నానపెట్టుకోవాలి అలా ఉల్లిపాయలు వేగిపోయాయి కదా ఉల్లిపాయలు వేగిపోయాక ఏంటంటే ఉడకపెట్టిన బటానీలు వేసేసుకుంటున్నాను సో మీ కంపల్సరీగా ములక్కాడలో దొరికితే మాత్రం వేసుకోండి చాలా టేస్టీగా ఉంటాయి చాలా బాగుంటుంది కర్రీ అండ్ దీంట్లో ఏంటంటే ఇప్పుడు నేను వాటర్ వేసుకున్నాను మనకి ఎంత కట్టు కావాలి అనుకుంటే అంత వాటర్ వేసుకోవాలి నేను ఈ కర్రీ ఏంటంటే మా అమ్మమ్మలు మా నానమ్మలు మా అత్తగారు మా అమ్మగారు అందరూ చేసిన కర్రీ అంటే ట్రెడిషనల్ వంటకం అని చెప్పచ్చు కూరగాయలు ఎక్కువగా లేనప్పుడు ఇలాంటి సిచ్యువేషన్స్లో ఏంటంటే టేస్టీగా కొంచెం న్యూట్రిషన్ అంటే ప్రోటీన్ రిచ్ ఫుడ్ అని చెప్పుకోవచ్చు సో మనకి బటానీలు అంటే ప్రోటీన్ కదా సో అలా అనమాట సో చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది మా ఇంట్లో అయితే మా సహస్రాకు కూడా చాలా ఇష్టము చాలా బాగుంటుంది మీలో నాకు తెలిసి చాలామందికి కర్రీ తెలిసే ఉంటుంది మీరు శ్రీకాకుళం సైడ్ వాళ్ళు విజయనగరం వాళ్ళైతే కంపల్సరీగా తెలిసే ఉంటుందండి మీరు కంపల్సరీ నాకు కామెంట్ చేయండి మీకు తెలిస్తే కనుక సో నేను హ్యాపీ ఫీల్ అవుతాను ఆ వాటర్లోనే ఏంటంటే మనం సాల్ట్ కూడా వేసేసుకోవాలి సో వాటర్ మరుగుతున్నప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే మనం ఇందాక పేస్ట్ చేసి వాటర్ వేసుకుని పెట్టుకున్నాం కదా అది దార పెట్టేసుకోవాలి సో మనము మనకు కొంచెం ఇది ఉడికిపోయాక కొంచెం థిక్ కన్సిస్టెన్సీలోకి వస్తుందండి సో మనకి తెలిసిపోతుంది కట్టు అంటే మరీ వాటరీగా ఉండకూడదు సాంబార్ లాగా అలాగని మరీ చిక్కగా ఉండకూడదు మీడియంలో ఉండాలన్నమాట కొంచెం మీకు చూపిస్తాను అది కొంచెం థిక్ కన్సిస్టెన్సీలోకి వస్తుంది చల్లగా అవుతుంది కొద్దీ ఇదేంటంటే మనం పెరుగులు పెరుగన్నంలో తింటే ఇంకా ఇంకా అమ్మిగా ఉంటుంది చాలా బాగుంటుందండి సో చూస్తున్నారా మనకి ఈ కన్సిస్టెన్సీ వచ్చే వరకు కుక్ చేసుకోవాలి చూస్తున్నట్టయితే మీకు తెలుస్తుంది ఇది సాంబార్ లాగా అంత వాటరీగా ఉండదు అలా అని అంత థిక్గా ఉండదు అనమాట ఆ కన్సిస్టెన్సీలో ఉంటుంది సో ఉడికిపోయింది రెడీ అయిపోయింది సో నేను ఎంత క్వాంటిటీ చేశాను మీకు గిన్నె చూపిస్తాను చూడండి మేమైతే ఒక్క ఒక పూటలో తినేసామని చెప్పచ్చు ఎందుకంటే అంత ఇష్టం అనమాట సో చూసారా అంత అది చేస్తే మేము ఉన్నది మేము ముగ్గురు సాయితో అయితే నలుగురు సాయి ఎంత తింటాడు సో కంప్లీట్ చేస్తాము చాలా యమ్మీగా ఉంటుంది కర్రీ సహస్రాకి కూడా లంచ్ అయిపోయింది లంచ్ అయిపోయాక ఇప్పుడు చూసారా సహస్ర ఏంటంటే జాపనీస్ లెటర్స్ ఏంటంటే ఆల్ఫాబెట్స్ ఉంటాయి కదా ఆల్ఫాబెట్స్ ప్రాక్టీస్ చేస్తుందండి థర్డ్ గ్రేడ్ నుంచి వీళ్ళకి జాపనీస్ కూడా వన్ ఆఫ్ ద సబ్జెక్ట్ అనమాట సో ఇప్పుడు ఆల్ఫాబెట్స్ నేర్పిస్తున్నారు సహస్రాకి సో అది నేను కూర్చుని రాయిస్తున్నాను యాక్చువల్గా కొంతసేపట్లో తనకి క్లాస్ ఉంది హోంవర్క్ చేయలేదు అనమాట సో ఇప్పుడు కూర్చుని రాస్తుంది ఈ మధ్యన ఏంటంటే కొంచెం నాకు వీడియోస్ ఇంట్లో సాయం చూసుకుంటూ కొంచెం ఒక సహస్రకు కూడా హోంవర్క్స్ ఎక్కువ ఇచ్చేస్తున్నారు ఇంట్లో ఉంటుంది అని చెప్పి సో కొంచెం ప్రాబ్లం అవుతుంది అనమాట తనకి హోంవర్క్ చేయించడము అని జాపనీస్ ఆల్ఫాబెట్స్ చూసారా ఎలా ఉన్నాయో యాక్చువల్గా ఏంటంటే వీళ్ళకి స్క్రిప్ట్స్ త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ స్క్రిప్ట్స్ ఉంటాయండి హీరాగన కథకన అండ్ కాంజీ అంటారు సో కాంజీ ఏంటంటే చైనీస్ క్యారెక్టర్స్ని వీళ్ళు అడాప్ట్ చేసుకున్నారనమాట సో ఇప్పుడు సహస్ర ఏంటంటే ఫస్ట్ హీరాగనతో నేర్చుకుంటుంది ఎవరైనా సరే హీరాగన లెటర్స్తో నేర్చుకుంటాము సో ఇప్పుడు ఏంటంటే తను ఇవి నేర్చుకుంటుంది రాస్తుంది కదా ఇవి హీరాగన క్యారెక్టర్స్ అనమాట సో హీరోగన అయిపోయాక కథాకన నేర్చుకోవాలి కథాకన ఏంటంటే మనం ఫారిన్
సహస్ర ఇండియా సిలబస్ కాబట్టి తనకి ఇంగ్లీషు హిందీ అండ్ జాపనీస్ త్రీ లాంగ్వేజెస్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఈవినింగ్ త్రీ థర్టీ అయింది సో నేను ఇప్పుడు చాలా క్లౌడీగా ఉంది వెదర్ అండ్ బాగా విండీగా ఉంది చాలా బాగుంది అనమాట సో టెంపరేచర్స్ కూడా కొంచెం ఎక్కువ ఉన్నాయి ట్వెల్వ్ డిగ్రీస్ అలా ఉంది సో బాగుందని చెప్పి ఇంకా బయటకు వచ్చాను కొంచెంసేపు ఆ గాలి పిలుద్దామని యాక్చువల్గా మా కలర్ పెయింటింగ్ చేస్తున్నారని చెప్పాను కదా సో మా బిల్డింగ్ చుట్టూ నెట్స్ అవి కట్టేశారు ఆ పెయింటింగ్ కూడా ఇప్పుడు ఆపేశారండి మళ్ళీ మే సిక్స్త్ నుంచి కంటిన్యూ చేస్తామని చెప్పారు బికాస్ ఆఫ్ ఇప్పుడు ఈ పాండమిక్ వల్ల అది కూడా ఆపేశారనమాట సో మే సిక్స్త్ నుంచి కంటిన్యూ చేస్తారు హాయ్ అండి అందరూ ఎలా ఉన్నారు నేనైతే చాలా చాలా బాగున్నాను సో ఇప్పుడు టైం వచ్చి ఈవినింగ్ త్రీ థర్టీ అవుతుంది అండ్ డే వెన్స్డే సో ఇప్పుడు చూసారా వెదర్ ఎంత బాగుందో చాలా చాలా బాగుంది క్లౌడీగా ఉంది వెదర్ ఫోర్కాస్ట్ చూస్తే ఈవినింగ్ సిక్స్ తర్వాత రెయిన్ ఉంది అనమాట సరేలే ఇప్పుడు వాకింగ్ వద్దాం వాకింగ్ చేద్దాం అని చెప్పి ఇంకా బయటకు వచ్చా బాగుంది వెదర్ కదా అని మార్నింగ్ వాక్ చేయటం అవ్వలేదు ఎందుకంటే మార్నింగ్ లేట్గా లేచాను సో ఇప్పుడు చిన్న పని ఉంది దాయసోకి వెళ్ళాలి యాక్చువల్గా నీ క్యాప్స్ తీసుకున్నా వాకింగ్ చేస్తుంటే నీ పెయిన్స్ వస్తున్నాయి దాయసోలో సో అవి ఏంటంటే కొంచెం పెద్ద సైజ్ అయ్యాయి అవి ఇచ్చేసి చిన్న సైజ్ తీసుకోవాలి అలాగో వాకింగ్కి వెళ్తున్నాను కదా అక్కడికి వెళ్ళి దాయసోకి వెళ్ళి అవి ఎక్స్చేంజ్ చేసేసి ఆ పని అయిపోతుంది కదా అని అనుకున్నా సో అది ఓకే అండి ఇక్కడతో ఈ వీడియోని అయితే ఎండ్ చేసేస్తున్నాను ఎండ్ చేసే ముందు ఇంకొక విషయం ఏంటంటే నేను ఇన్స్టాగ్రామ్లో లైవ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను సో సాటర్డే సంథింగ్ స్పెషల్ లైవ్ అనమాట మేబీ సాటర్డే ఆ సండే అప్డేట్ చేస్తాను సో మీరు ఎవరైనా నా ఇన్స్టాగ్రామ్ ఫాలో అవ్వకపోతే నా ఇన్స్టాగ్రామ్ ఐడి స్క్రీన్ మీద ఇస్తాను చూడండి సో దట్ ఇన్స్టాగ్రామ్ ఫాలో అవ్వండి అండ్ మీకు ఈ వీడియో నచ్చింది అనుకుంటున్నాను నచ్చినట్టయితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అండ్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయడం అసలు మర్చిపోవద్దు సబ్స్క్రైబ్ బటన్ పక్కన బెల్ ఐకాన్ ఉంటుంది కదా అండి దాన్ని క్లిక్ చేయండి మీకు నా వీడియోస్ యొక్క ఫర్దర్ నోటిఫికేషన్ వచ్చేస్తుంది థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ సియూ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీడియో బాయ